小子倒是猖狂。云兰宗举全宗之力抓捕一个大斗师，你竟然还要动手，是不是太过丢脸了？美杜莎女王，莫要以为老夫怕了你，我只是不想与你起冲突而已。希望你不要多管闲事，否则我云兰宗也不是任人随意踩在头上的。如果你有这兴趣，我倒是很乐意陪你试试手。自从掌控这具身体以来，我倒是还没动过全力呢。韵儿，阻止萧炎融合一火。可是，韵儿，你在干什么？萧炎手中的东西太过可怕，若是让他释放出来，这山峰都得被他全部轰掉。让那小子在云岚宗如此撒野，你如何对得住这宗主之位？即使没有我动手，萧炎也绝不可能顺利将异火融合。我只负责拖住你而已，至于他能不能成功，不关我的事。嗯想伤你，有事我们可以坐下来谈，能不能不要把事情弄得这么僵？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，而云山也是无动于衷，我能怎么办？可云兰宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？玉宁闯入我萧家时，又何曾想过，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀？难道他们不是无辜的吗？你现在情绪太激动了，还是等你冷静下来，我们再谈吧。不过你手中那东西实在太恐怖了，我不能再让你继续凝聚下去了。我不是云林，我不会伤害无辜的人。抱歉。这家伙果然还是弄出来了。云兰宗要损失惨重了啊！云儿，还不快动手！这家伙竟然还留有这手！出魔兽山脉相识一场，哟，萧炎，住手吧！
是萧炎施展出来的。每次见面，这个年轻人都会让我们大吃一惊。萧炎如今所展现出的隐藏潜力，已经不比云岚宗这个庞然大物差多少了。也就是说，即使为了萧炎得罪云岚宗，也并非是完全不划算的。还是海波东眼光毒辣呀！今天真的闹大了，萧炎就算没被佛怒火莲的余波震死，云山也绝不可能放他离开。更何况还有一个云玉，小家伙，这次可真是莽撞了。看来萧炎这个小家伙，对云岚宗的弟子们留手了。这么多年来，你还是第一个将我云岚宗破坏成这般模样的人，我真是低估了你啊！啊，去请古河长老出手救治一下，看能否保住他的性命。是。萧炎毁我宗门，杀我长老，宗门耻辱，必须以血洗刷。既然你敢强行击杀云灵，那么自然也就该有留下的打算。今天，就算美杜莎护着你，老夫也要将你永远留在云岚宗。感知不错，不过仅此而已。留下吧。杀！你的对手在这里。
只有留在这里了。成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧实力将我拦下，倒还真的是小看了你。没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。你欺我弟子，今日我倒要看看，就算我实力不足全盛时期十之二三，你又能奈我何？他用的是另外的名字，所以先前见面，方才感到极为惊讶。他的确是很喜欢用假身份骗人。嫣然，你，你不会是喜欢上萧炎了吧？老师，这怎么可能？我最讨厌的就是他了。至少要达到斗灵级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入，太过危险。那里是云兰宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云兰宗之人，想必会受到他们护佑的。老师，答应我吧，我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门。本是云兰宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。新洗牌了。此时的萧炎，恐怕也有斗宗的实力了吧？要知道，当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现，萧炎实力大涨后，所使用的异火，仅仅是那种森白色的，并非是之前常用的青色火焰。嗯。而且萧炎操控那白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人琢磨不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈。若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加马帝国可是大损失啊！嗯
云岚宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信你能一直将这股力量维持下去。透支的力量，总会付出代价的。触及到了那个层次。虽然我如今实力大减，但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。一个日后能够成为斗宗的强者，顺利逃脱，然后背负着对云岚宗的仇恨，逐渐成长，最后再来颠覆我云岚宗。
借着云烟富士阵，将海波东都逼得不得不凝重对待。而如今，这主阵之人可是拥有斗宗实力的云山。云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们并不能正面击败他，毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，近日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧。日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南宗，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。哈哈哈哈，有这般豪气，那自然是好。真认为？我云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成？想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。这火莲的味道。
！不愧是斗宗强者间的战斗啊！火莲那般近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用那青色火焰了，原来是留着当后手。哼，年轻人要懂得抓住机会啊！萧炎身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。那混蛋！杀我，那我也不会让你好过。不要你也想对我动手？我是云岚宗宗主，云岚宗的声誉我必须维护。而且云山是我的老师，我不可能看着你伤害他的。你认为今日若是我落在他的手中，能有活命的机会？对不起，我作为宗主。无论如何，都必须时刻维护宗门的声誉。我不可能看着云岚宗的名声被你终结。或许在你心中，我与云岚宗比起来，根本就是微不足道的吧。小心！小心！结束了，小炎。云山啊！以你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？快杀了萧炎，趁他现在实力锐减，快杀了他！云儿，若是放他离去，日后云岚宗恐怕真的会毁在他手中。所以，即使背负骂名，也必须在今日将萧炎击杀。不管你是云芝还是云韵，以后我们再也没有任何关系。这东西还给你。云儿，还不动手？你在等什么？云山。我萧炎铭记在心，日后定要十倍偿还。云岚宗众位执事、长老听令，立刻带队追击萧炎。他体内有我留下的特殊印记，不可能逃脱。抓住他，死活不论。我以云岚宗第八代宗主之命宣布，从此之后，将之列入云岚宗追杀名单。此命，至死不休。去两次使用佛怒火莲，负担实在是太大了。若非是你给我服用的七幻清灵邪药力甚佳，恐怕我又得沉睡了。这次的确是弟子莽撞了。我知道，你这孩子对家人很是在意
不然以你的性子，定然不会这般莽撞的闯上云兰宗。不过这次你也无需太过担心我，人这一生总会为了心中的一些东西，拼了命的去追寻或者守护点什么。这个心中的东西就是情，有了感情，才能称作真正的人。谢谢老师，<笑>我们之间还用讲什么感谢吗？不过当务之急是要尽快离开云兰宗的势力范围。先前云山那一击，在你体内留下了一块能量印记。现在的我，灵魂能量消耗过多，无法再像以前那样帮你，只能尽量抑制印记散发出的波动，避免云山感应到你。既然这样，我们还是希望魔兽山脉躲避吧。若不将这身伤心养好，恐怕连逃都成了问题。<笑>虽然你这次受伤挺重，不过既然为师已经苏醒，自然会让你以最快的速度恢复。嗯、小家伙。轮到你掌控身体了，我还没好好谢谢你呢。之前真的是帮了我大忙，不过也是让你吃了不少的苦头。还是你这个小家伙可爱啊，可不像那个凶女人。先前的大战竟然一直袖手旁观。有人过来了现在的你不易与人动手，你的气息游浮不定，实力似乎有着提升之状。看来这段时间的大战对你好处不小，赶紧找个地方疗伤静养，不要浪费这提升实力的时机。我能感应到东南北三面皆有云兰宗的搜寻队伍，所以我们只能从西面离开，小心上方闪掠的身影。那些家伙大多是云兰宗的长老，遇上他们可就麻烦了。云南宗，云山，我们的梁子看来是彻底结下了。希望日后你们不要后悔。此次叫诸位过来的原因，想必大家都已经知道了。云山敢在我们之前成功晋级了斗宗，他所展现出的实力，彩波多跟法老也是有目共睹。简单来说，就是加马帝国与云兰宗的天平已经失衡。以现在加马皇室的实力，已经无法压制云山了。师兄，我们追击的这么靠前，是不是有些心急了？萧炎那家伙连老宗主都可以重伤，我们这些小辈……你慌什么？那小子同样被我们老宗主所伤。他老人家交代过，萧炎的力量并不属于自己，现在正是取他性命的绝佳之机。老宗主还说，所有参与击杀萧炎的弟子，都将会被破格晋升为执事，并且还能自由选择一本玄阶高级功法以及斗技。这里倒是个绝妙之处，在雾气的遮掩下，就算有人在上面飞过，也很难敲出端倪。小心，里面有东西。
心吧。吞天蟒可是上古异兽，一般的魔兽嗅到它的气味便会心生恐惧，更何况现在的吞天蟒也有着斗王级别的实力。怪不得，按理说，现在的我已经进入魔兽山脉的深处了，可却并没有遇见任何魔兽的阻拦。原来是托了这小家伙的福啊！嗯，不过那些来追寻你的云岚宗队伍。则是没有这般好运喽。这小吞天蟒已经把这片领地的首领给驯服了，不愧是上古异兽啊！啊，还好有你这小家伙在，不然以我现在的状态，说不定就栽在这儿了。才使用了几下紫云翼而已，体内便翻腾成这样。可能要先睡一下了。现在可不是休息的时候。先压制一下紊乱的体内，我来炼制一点给你治疗内伤的丹药，必须让你以最快的速度恢复，不然实在太危险了。哟，还好你小子存了不少药材啊！老师所言不假，我现在受伤不轻。体内的局势紊乱，但现在体内气血上浮不定，的确是实力提升的先奏。一会儿把他服下，这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，你根本没有完全吸收，反而是更多的药力沉淀在了体内，这般淤积下去对身体并不好。这丹药被我掺杂了古灵冷火。老师
还是会有些痛。你回来了，不过真好。虞姬的药力蒸发出来，这一次你便借机吸收吧。至于实力能提升多少，便看你自己的造化了。我这段时间不在，你体内出了不少毛病。那落毒也是个狠东西。等你先将伤养好后，我再想办法帮你解决吧。云雷长老。据前方师兄们回报，萧炎已经进入了魔兽山脉深处，那里高阶魔兽众多，我们的人损失惨重。一群魔兽何足畏惧？飞行部队随时听从我等的指令。这仇，云兰宗是非报不可。